Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kwa mara nyingine tena nakuja hapa nikiwa na maada inayosema unapokataliwa kimapenzi ufanyeje unapokataliwa kimapenzi ufanyeje mtazamaji hakuna eh, jambo ambalo linaumiza sana sana pale ambapo unajiona kwamba unastahili kupendwa unajiona kwamba unastahili kuthaminiwa lakini unakutana na mtu au watu ambao wanaonyesha kwamba kama vile kufai sasa hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa inaumiza sana kuona mtu mwingine anakuona kufai na watu wengi wamejikuta wameingia kwenye uhusiano huu wameachika uhusiano huu wameachika uhusiano huu wameachika inaumiza sana unaona hao wanadamu wakoje hivi kweli wananionaje mimi wananiangaliaje Napenda nikwambie kwamba kila mmoja anastahili kupendwa, kila mmoja anastahili kufurahia maisha yake kwa ujumla kwa kiwango kikubwa sana. Na pale ambapo unajiona ustahili kukataliwa inauma sana. Lakini kumbuka kwamba kukataliwa ni jambo baya. Na pia vile vile kukabali, kuku, kukataliwa ni jambo baya. Lakini vile vile kukubaliwa kwa sababu zisizo sahihi ni kitu kibaya sana. Ufikia mtu anakupenda kwa sababu una pesa, alafu akaja akakuacha. Unapokuwa una pesa, itakuwaje? Mtu anakupenda ulikuwa mwembamba, akaja akakuacha kwa sababu umekuwa mnene. Utajisikiaje? Kwa hiyo lazima upate mtu ambaye anaijua thamani yako wewe kama mwanadamu. Na pale ambapo ataona mapungufu atajaribisha kukuweka sawa na kama we ni mwelewa na kweli unampenda utafanya itihada kufanya mabadiliko. Sasa shida ile ni kwamba kuna wajinga wengi na wapumbavu wengi ambao watakukataa japokuwa una thamani ya kutosha. Pale ambapo mtu anakukataa lakini wewe unajua kwamba hustahili kukataliwa. Hakuna sababu ya kwanza kujichoma visu na kujichubua chuua na kujiona kama vile ndio mshakwa e, nyanya mbovu no unaweza ukataliwa na mtu ambaye ni mpumbavu haioni thamani yako kwa hiyo usije kuanza kujilaumu kujisikia vibaya kujitukana wewe mwenyewe kumbe si kweli ni mkichaa mmoja ambaye hana akili ameona mambo unayoyafanya au unayoyasema kwa kaya mfurahishi anaangua kutukana na kukataa na watu wako ndani ya ndoa wanafanya mambo ya ajabu sana. Wewe umemoa mwanamke, unaondoka wiki nzima huko nyumbani, alafu mwanamke anakuja anakuuliza ulikuwa wapi, unaanza kumpiga. Sasa unaongea na huyu mwanamke anasema lakini nampenda. Unaweza kuona jinsi gani kuna ujinga mwingi nyuma usiana kwa mapenzi. Kwa hiyo pale ambapo unakataliwa na mtu, usijione kwamba wewe ni mtu mbaya. Jione kwamba wewe ni mtu wa thamani ila mtu uliye naye ni kipofu nilikuwa naangalia mhubiri mmoja anahubiri kwenye TV anasema kwamba alikuwa anazungumzia maneno ya, ya kwenye Biblia akasema kuna mtu mmoja anaitwa Nathaniel akaja akaambiwa nimemuona Yesu mtoto kutoka Nazareti huyu Nathaniel akasema kuna kitu chema ambacho kinaweza kikatoka uh, Nazareti akasema kwamba kuna watu watakuona wewe ufai kutokana aidha na kabila lako au unaona kutoka au na mkoa unaotoka au watu wapo kaka mmoja yeye ni mkuria alitamani kubadilisha hata kabila akamwambia babake naomba nibadilishe kabila lake mwanamke ni yote na yeye mwambia mimi ni mkuria mtu wa musoma ananikataa nikimwambia mimi ni mkuria ananikataa akafikiria hata kubadilisha kabila kijana mmoja ambaye anafahamu tumekuwa marafiki kwa sababu nimemsaidia mpaka nipata mke sasa hivi ana mke lakini all in all napenda nikwambie kwamba kukataliwa ndio kunauma lakini lazima uangalie unapokuwa unakataliwa huyu mtu amepewa na Mungu uhuru wa kuchagua amechagua kwamba nimeona wewe ufai lakini hizo ni sababu zake haikuhusu wewe hayo ni mawazo yake sawa so, watu mawazo ya watu ni ya kwa wao kwa sababu wao hayuni thamani yako wewe wanaiona kwa nje lakini hawoni undani wako ni kweli unampenda ni kweli unamhitaji lakini tambua kwamba una thamani ambayo Mungu aliye hai amekupa na thamani hii inapaswa wewe uilinde sio kulindie mtu mwingine ndio maana Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda 
Usilinde sio watasema nini akiniacha sio uh, itakuwaje tukiachana no fikiria nafsi yako wewe kwanza hata kutukana mtu atakwambia una ukimwi unajua una ukimwi utaanza kulia oh kanitukana na ukimwi wewe una ukimwi heshima yako atakwambia wewe una ukimwi wewe achana naye wewe unajua una ukimwi sasa nini mwanze kuumia wewe mwenyewe unajua una ukimwi lakini mtu anakwambia una ukimwi sasa kwa nini kusumbua akili mpumbavu mmoja kusumbua akili kwa ni jambo la msingi sana haijalishi unampenda kiasi gani. Kumbuka kwamba humdai uhusiano huyu mtu. Sawa? Kumbuka kwamba huyu mtu humdai uhusiano. Sio kama ulimkopesha kitu unataka kurudishie na unakwenda kwamba anakudhulumu. Hapana, humdai uhusiano mtu mtu kama akiamua kukuacha mwache ende zake mshenzi. Ndio inauma na jamani sema ni sisi kama sijui kama inauma. Najua inauma. Lakini jisamini wewe mwenyewe. Tunasakana kufanya sherehe mtaki kuacha. Manaka imetengeneza nafasi ya wewe kupata mtu mwingine aliye bora kuliko yeye kichaa. Hayoni thamani yako. Kwa nini uhangaike? Eti wewe, kwa nini unahangaika na wewe mwanaume? Eh, niambie. Kwa nini wewe mwanamke anakusumbua sumbua akili? Kwa nini? Hebu niambie. Hivi, 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 hivi. Hata kama ulimba mamilioni ya shilingi, mamilioni haiwezi akanunua uhai wako. Mamilioni haiwezi akanunua hali yako. Mwachie kichaa kama anaona milioni ndio utu, Mungu atakupa nyingine. Usianze kufikiria jinsi ya, ya kumdhuru, kumpiga, umfanyie mkodishie majambazi, haitakusaidia. Tambua kwamba ni muhimu kabisa ukubali kwamba kile ambacho huwezi kukibadilisha kiache kilivyo. Sawa? Kile ambacho huwezi kukibadilisha kiache kilivyo kikusumbue. Sawa? Oh, unataka unataka kubadilisha mwembe uwe mchungwa. Taweza Ndiyo unapenda machungwa lakini uwezi kubadilisha mwembe kuwa mchungwa. Ndugu mtazamaji, tafiti zinaonyesha kwamba kwa kisayansi pale ambapo unamtaka mtu abadilike lakini habadiliki, maana huyu mtu anataka aendelee kukuumiza. Sawa? Huyu mtu anataka usimruhusu mtu aendelee kukuumiza kwa maana wewe kutengenezwa mtu wa kuumizwa ndio jambo la pastor lizingatie sana. Usiruhusu mtu aendelee kukuumiza. La sivyo utamfanya azoe kukuumiza. Kwake kukuumiza anaona poa. Kutukana anaona poa, kutelewa kule nyumbani anaona poa, kutokupokea simu yako anaona poa, kutokujibu message zako anaona poa. Kwa nini? Hapo amekukataa. Tambua kwamba hapa nimekataliwa hata kama anasema kwamba anakupenda. Tambua huyu mtu amenikataa. Unamwomba mkeo unyumba anakunyima. Unamwomba mumeo unyumba anakunyima. Amekukataa. Jiulize. Kweli na stahili kunyimwa? Na stahili kukataliwa? Si stahili. Sasa chukua hatua. Nifanye nini ili nisiendelee kukataliwa? Maana yake mimi ni watamani. Kao sikubaliane tu. Oh 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 no 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 no. Cha pala unajua kwamba unastahili unachokitaka. Alafu mtu mwingine analeta maneno ya ajabu ajabu visingizio vya ajabu ajabu sababu za ajabu ajabu huyu mtu anataka aendelee kukumiza. hakutaki lakini anataka aendelee kukumiza. haipendezi Napenda nikwambie kwamba mtu akiangalia mapungufu yako tu haimaanishi hauna mazuri Sawa so, mtu anapokuwa anaangalia tu mapungufu yako haimaanishi kwamba huna mazuri mazuri unayo kama anaona uamuzi wake ndio bora sana wewe ni nani mbadilishe mawazo yake sawa so, kama yeye anaona mawazo anaye mawazo juu yako wewe kama anakuambia una ukimwi wakati wewe wewe una ukimwi yeye anaona ni sawa una ukimwi anakataa kwa sababu anaamini una ukimwi sasa wewe ni nani wa kubadilisha akili yake mwache na ujinga wake ndio inauma unaweza kumbembeleza lakini nafikia hatua jiangalie mwenyewe ujitamini wewe mwenyewe ilo jambo la msingi sana kwa sababu kuendelea kumbembeleza unaendelea kuumiza sana pale unapokataliwa umemwambia mtu kitu kizuri sawa umemwambia kitu kizuri akakataa unamhitaji kimapenzi akakataa unamhitaji mwe katika uhusiano akakataa unamhitaji abadilike abadilike mtazamo wake au mwenendo wake akakataa haimaanishi kwamba wewe ni mjinga inamaanisha wewe ni jasiri unao ujasiri wa kudai haki zako sio kwamba ni mjinga usijidharau hapo ni uthibitisho kwamba unao ujasiri wa kutosha. Wewe sio jongoo ambao unaenda tu. Ukikutana na kajiwe unageuka. Ukikutana na hakarani unageuka. Wewe sio jongoo. 
Toa onyesha ujasiri wako kwa ku Angalia bwana nastahili jambo hili nitalisimamia na litaka liwepo kwenye uhusiano huu. Kama na hiyo ni haki yako kufurahia maisha yako. Mtu ambaye anakufanya wewe kama mdoli na wakati wewe sio mdoli anachezea hisia zako haipendezi kuendelea naye. Sasa kuna watu ambao wana tabia ya kubebeleza mtu unabebeleza mpaka mwingine anakubata makosa sio ya kwao. Hi five. Sawa, mzee mtu kifikia mahali fulani sema no hapa imetosha. Sawa? Mwachie nafasi aanze kutafakari juu ya mazuri yako ili auone uthamani wako. Sio kwa wewe kumpigia kelele na kupigia kunapigia sima la 20 ajapokea bado unaendelea kupiga pombavu. Nabebeleza nini mtu? Hakuna sababu ya kumbebeleza mtu ambaye haioni thamani yako. Napenda nikwambie kwamba usitafu usijaribisha kutafuta sababu oh kwa nini ameniacha kwa nini anipendi labda kwa sababu sijamnyonya vizuri ndio maana kaniacha no kama kama hujamnyonya mzuri akwambie sio na uhusiano akwambie kwa bwana hujanyonya vizuri leo ya wewe uninyonyi vizuri unaningata badala ya kuninyonya akwambie sio tu anaanza tukubadilika badilika tu anafanya vitu vya ajabu ajabu ah ah tuambizane bwana ukweli tuvunje ukimya Napenda nikwambie kwamba thamani yako haitegemei watu wengine wanasema nini. Hai, thamani yako haitegemei watu wanasema nini. Inategemea wewe unajionaje kama wewe. Isimamie upate penzi unalostahili. Usikalie kimya ya maumivu, usimzoeshe mtu kuendelea kukuumiza. Simama imara gitete kwamba wewe ni mtu uliyekamilika na unastahili furaha na itaeli amani unastahili kujivunia na mpenzi uliye naye swala so, kusema oh nampenda 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 alifai kabisa sawa so, naomba ujithamini sana mtu ambaye anafurahia kukukataa wewe anafurahia kukunyima haki zako huyo mtu ni mkatili Mungu anakuletea hewa asubuhi na usiku na unapumua mvua zinanyesha. Kwa nini yeye anakatalia kukupa vitu ambavyo unastahili kuishi kama wewe? Kama Mungu anaonayo haki ya kupata vitu kama hivi. Ndio yako wewe ndugu mtazamaji. Kujiangalia kuanzia leo. Umekataliwa mara ngapi na ulifanya nini? Mpenzi wako anakukataliaje kataliaje kwenye mahusiano uliomo? Na wewe umechukua hatua gani kukabiliana na hali hiyo ya kukataliwa? Nataka kumnulia lanchi anakataa. Nataka kumletea zawadi anakataa. Nataka muende sehemu fulani anakataa. <laughs> Sasa wa nini wafikia? Wa nini? Jiongeze. Huu ni wakati wa kuishi maisha kama wewe unavyojua. Shirikiana na mpenzi uliye naye, ajue thamani yako na wewe ujue thamani yake, muende kama mapacha. Usiruhusu mtu azoe kukuumiza kukatalia na kunyima haki zako za kupendwa na kuheshimiwa na kuthaminiwa hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia ili usije ukanywa sumu napenda kurudia eh, point ambayo nimezungumza hapo kumbuka kuwa mba. kumbuka kuwa kukataliwa ni jambo baya na pia kukubaliwa kwa sababu mbaya ni hatari zaidi kwa hiyo mtu unapoona amekubali kwa sababu ambazo sio sahihi Mueleze ukweli kwamba unataka kukubaliwa kwa sababu zilizo sahihi sio kwa sababu una makalio makubwa ndio unaona amekukubali no angalia huyu mtu amekupendea nini na kutakia maisha yaliyojaa furaha na amani tele ndio mtazamaji na ndio maana nimekuletea video hii kama hujajisajili naomba ujisajili leo na kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale youtube watakuletea message itakapoweka video mpya inayosema asiye na pesa umwache au umcheke hiyo ni mada ambayo inakuja iko jikoni na pikwa asiye na pesa umwache au umcheke na mada nyingine ambayo inakuja makosa saba wanayofanya wasichana <laughs> makosa saba wanayofanya wasichana mada nyingine inayokuja wivu 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 unavyoharibu mahusiano mada nyingine inayokuja <laughs> haleluya <laughs> Na shukrani sana kwa kuchagua channel hii. Naomba ujisajili na kama ungependa kujifunza mambo mengi juu ya mahusiano ya kimapenzi, 
kutoa ushauri unanipigia simu kwa namba 0754999794 ushauri kinipigia unalipa shilingi 2000 wewe ongee kama radio sawa kwa hiyo unaponipigia simu tambua kwamba unachangia shilingi 2000 za ofisi ofisi nilionayo nalipia 260 kwa mwezi sawa ofisi namba sawa ni ofisi ambayo ni ya kimataifa kidogo ina choo na bafu <laughs> nalipia 260 na picha hii na video hii nimerekodi nikiwa ofisini kwa hiyo zingatia kwamba niko kwenye ofisi moja kali sana kwa hiyo toa mchango wako na wale ambao wangependa kujifunza kutokana na mada mbalimbali mbali ambazo ziko ziko hapa kwenye channel yangu na kualika kuna mkono wako kushoto pale kuna picha yangu alafu kuna jina limeandikwa pale Paul Mwaipopo chukua lile jina litai pale kwenye eneo la tafuta alafu zinakuja mada zote na peji zaidi ya saba hapa kwa hiyo kila peji ina mada zaidi ya kumi sawa so, kila peji ina mada zaidi ya kumi zaidi ya kumi kwa hiyo tutachagua mada ambayo unaona inakufaa utaisikiliza itakusaidia sana kujenga mahusiano yako ya kimapenzi Mungu akubariki nikutakie jioni njema na kama ni mchana ni asubuhi ni usiku na kutakia maisha ya mapenzi yaliyojaa furaha zaidi kuliko maumivu yaliyojaa amani zaidi kuliko usumbufu yaliyojaa matumaini zaidi kuliko kukata tamaa Mungu akubariki